ஃபைன் இப்போ லெவன்த்து கொஸ்டினை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷன் அடிப்படையில் கொஸ்டின் மலை மலைன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம செய்யணும் ஒன்று ஒன்றா இப்போ முதல் கொஸ்டின் இந்த வேவ் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சே சொல்லிடலாம் ரைட்டாக ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போதுக்கு நமக்கு இது தேவையில்லை இது இல்லாமலே நம்ம சமாளிக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்மட் என்ன சைன் ஆஃப் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி இப்படி தானே எழுதுவோம் அப்போ இதில் இந்த கேக்கு அடுத்து வரக்கூடியது என்னென்னா அந்த வேவ் எந்த ஆக்சஸில் இருக்கோ அது அப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ தெளிவாக இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கிறது கிளியர் ஆகிட்டு ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கிறது யூனிட் வெக்டார் என்ன ஜே கேப் சரி அடுத்து இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அங்கே ஆனால் இங்கே மைனஸ் போடாமல் ப்ளஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ ப்ளஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா இது நெகட்டிவ் ஆக்சிஸில் இருக்குன்னா மீனிங் இந்த சைனாக அப்படி தான் பார்க்கணும் அப்போ இதில் ப்ளஸ்ஸுங்கிறதுனால இது மைனஸ் நெகட்டிவ் ஜே கேப் அப்போ வேவ் நெகட்டிவ் ஜெயில் இருக்குது தெளிவாக சொல்லி தந்துட்டேன் இனி இந்த ஈக்குவேஷன் அடிப்படையில் சைன் ஆஃப் கே எக்ஸா கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கே வந்து இவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு லேம்டா கேட்டால் கேங்கிறது ஒமேகா கேட்டுடலாம் ஒமேகா வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டூ பை நியூன்னு போடுங்க அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்னு வரும் இதை வச்சுக்கிட்டு நியூ கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இந்த டூ பையை சேர்த்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா ரஃப்பாக ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு போட்டால் கூட பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோரா பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் எயிட் எயிட்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபோர் ஆமாம் பாயிண்ட் எயிட் சம்திங்கில் வருது இதில் போ ஸோ இதில் வந்து டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் வருது இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு இதை எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்னு எழுதினோம்னா ஒரு டென் ரெண்டு டூ பவர்ஸை குறைச்சிக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி போட்டோம் ஒமேகா தெரியும் கே தெரியும் நியூ தெரியும் இதில் இருந்து வேவ் லென்த்து கேட்டாங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டால் போடுங்க லேம்டா ஈக்குவல் டு சி பை நியூவில் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ போடுறங்க எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸு அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஏன்னா இது மைனஸ் சிக்ஸ்னா டூ ஆகும் அப்போ எயிட்டி ஃபைவ்னா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் சம்திங்கில் வருது இதான் மீட்டர் ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படின்னா வேவ் லென்த்து டூ பாயிண்ட் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆமாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் போட்டலாம் இதில் வேணால் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துருவோம் எயிட்டி ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் வருது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வேவ் லென்த் ஓகே சரி இன்னும் இதோட முடிக்கல அவன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனில் எழுதுங்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு பி நாட் வேல்யூ தெரியணுமே அப்போ அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னா அதனுடைய பீக் வேல்யூ வேணுமே அப்போ தட் இஸ் இ நாட் பை சி இ நாட் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இதை இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட்டால் போடுங்க இந்த எயிட் வந்து இந்த பக்கம் வந்தால் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் ஆயிரும் ரைட்டா இப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஜீரோ த்ரீ கிட்டே வரும் இதை நம்ம வேணால் டென் பாயிண்ட் த்ரீன்னு எழுதினோம்னா டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆ சாரி மைனஸ் நைன் வரும் டென் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் டெஸ்ட்லாம் இதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் இங்கே வாங்க பி நாட்டுக்கு இதை போட்டுலாம் டென் பாயிண்ட் த்ரீ நானோ டெஸ்ட்லான்னு போட்டுருவோம் இன்டு காஸ் ஆஃப் இதே தானே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒய் சரியா யூனிட்டை விட்டுட்டேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட்டி இப்போ இந்த கேஸில் இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஜே வரணும் இப்படி கிராஸில் வரணும் இது கண்டிப்பாக கே கேப்பில் இருக்கணும் அப்போ ஐ கிராஸ் கேங்கிறது மைனஸ் ஜே ரிவர்ஸில் வருது இல்லை அந்த அடிப்படையில் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜெடாக்சிஸில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இதான் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் பாருங்கள் ஒரு வேவ்னுடைய இன்டென்சிட்டி அப்போ அதுக்கு என்ன பார்க்கலாம் பவர் பை ஏரியான்னு எடுக்கணும் இப்போ இங்கே ஏரியாவை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு மாற்றிப்போம் இப்போ இந்த ஆர்னுடைய வேல்யூவை ரெண்டு தடவை கொடுக்குறாங்க ஒன்று ஒன் மீட்டர் இன்னொன்று டென் மீட்டர் அதுக்கு நம்ம
இப்போ இங்கே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் வந்து என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் இதில் ஒன் ஜீரோனா டூ டைம்ஸ் எயிட்டு அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ரைட்டா இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக இதில் நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதில் வந்து ஒன் பை ஃபை கூட எனக்கு வேல்யூ தெரியும்னு வைங்களேன் தட் இஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் இப்போ இதில் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் எக்ஸாக்டாக செகண்ட் கேஸில் அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டி போட்டோம்னா இதில் வந்து மேலே அதே ஃபைவ் தான் வரப்போகுது ஃபோர் பை இந்த ஆறு ஸ்கொயரில் மட்டும் இங்கே டென் போடணும் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டென் பவர் டூ ஆயிரும் ஆல்ரெடி ஃபைவ் பை ஃபோர் பை வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ போட்டோம்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இதான் இங்கே நமக்கான இன்டென்சிட்டி ரெண்டு கேஸையும் சால்வ் பண்ணிட்டேன் ரைட் ஓகே இப்போ இதில் வந்து தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு இந்த லெவன்த்தில் படித்த ஒரு வீன்ஸ் லாங்கிறது தான் லாஜிக் எவ்வளவு ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவினுடைய வேவ் லென்த் இருக்கும் வேவ் லென்த் இன்டு டெம்பரேச்சர் இஸ் வீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது எப்படி சொல்லுவாங்க பாயிண்ட் டூ நைன் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கெல்வின் இது ஃபார்முலா அப்போ இதை எப்படி சொல்லிக்கலாம் வேவ் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் இதான லாஜிக் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இங்கே இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏழு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவினுடைய வேவ் லென்த் அடிப்படையில் ரைட் ஒரு பாடி அந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை எமிட் பண்ணணும்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்கணுங்கிறது கொஸ்டின் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவுடைய வேவ் லென்த் தெரியுதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க காமா ரேக் வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல்னு வைங்களேன் இந்த வேவ் லென்த் சொல்கிறேன் இதை இங்கே போடணும் அப்போ டி இந்த ஃபார்முலா அடிப்படையில் டி வேணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பாயிண்ட் டூ நைன் சென்டிமீட்டர் அப்போ சென்டிமீட்டர்னால் அதில் ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ வரும் டிவைடட் பை உங்களுக்கு டீ தானே ஒன்று பை லேம்டா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் போடுங்க அப்போ பாயிண்ட் டூ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் இது மேலே வந்தால் ப்ளஸ் டுவெல்னு வரும் டென் பவர் டென் வந்துடும் காமாரே எமிட் பண்ணணும்னா இந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் டென் பவர் ஆஃப் டென் கெல்வின் வந்து அந்த பாடியில் இருந்தால் தான் அதால் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை எமிட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வேவ் லென்த்தை வச்சுக்கிட்டு யூ ஃபைண்ட் அவுட் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் டெம்பரேச்சர் இதுதான் அதில் கொடுத்துருக்குது சரிதானா அப்புறம் வந்து ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபேமஸ் டேட்டாஸ் கொடுத்து அது எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் இந்த பாடத்தோடன்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் வேவ் லென்த் இட் வாஸ் எமிட்டட் பை அன் அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் இன் இன்டஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் இதில் வந்து என்ன எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இந்த வேவ் லென்த்தை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் வேவ்ஸ் அப்போ அது ரேடியோ வேவ்ஸில் வருது அதே மாதிரி பி சப் டிவிஷன் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் மெகா ஹெட்ஸ் அது எப்படி கிடைக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்னு சொல்லணும் அதுவும் ரேடியோ வேவ் தான் அடுத்து சி சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வின் டெம்பரேச்சரோடு ரிலேட் ஆகக்கூடியது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வின்க்கு நீங்கள் வந்து வேவ் லென்த் கேல்குலேட் பண்ணால் இங்கே இருக்க ஃபார்முலா அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் வருது வேவ் லென்த் அது எதில் வந்துடும்னா மைக்ரோ வேவ்னு வந்துடும் அப்போது உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வினில் கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் மைக்ரோ வேவ் அடுத்து ஃபோர்த் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஃபைவ் எயிட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் நைன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து எல்லோ ரீஜனில் இருக்கும் பெரும்பாலும் சோடியம் எமிட் பண்ணக்கூடிய அந்த லைட்னுடைய வேவ் லென்த் தான் அது டி ஒன் டி டூ லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ஃபேமஸ் தான் அடுத்து கடைசியாக ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு இதை நம்ம ரிலேட் பண்ணணும் அப்போ இதை ரிலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அது எக்ஸ்ரேயில் வருது ஃபார்முலாவில் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோன்னா சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் ஓவர் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் இது வந்து பெரும்பாலும் கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் அல்ல ரீசனிங்கில் கேட்கக்கூடியது தான் அதில் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் அதில் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரேடியோ ப்ராட்காஸ்ட் யூஸ் ஷார்ட் வேவ் பேண்ட்ஸ் ஒயின்னு கேட்டிருக்காங்க பொதுவாக இது வந்து கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸுங்
அப்போ அயனஸ்பியர் வில் ஈஸ்லி ரிஃப்ளெக்டட் த ரேடியோ வேவ்ஸ் பேக் டு எர்த் ஸோ வி ஆர் யூசிங் திஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் ரைட் தானே அதனால் ரேடியோ வேவை பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது இட் இஸ் நெசசரி டு யூஸ் சேட்டலைட்ஸ் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒய் இப்போ அயனஸ்பியரால் எல்லா இதையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும் பட்சத்தில் நமக்கு வந்து எப்படி நம்ம இன்னும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் பாசிபிள் பண்ண அப்போ அப்சர்வ் ஆகிற இடத்துல சிக்கல் ஆகும் ஒரு லிமிட்டட் இது இருக்குது அதனால் நம்ம சேட்டலைட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சேட்டலைட் வில் பி யூஸ் ஃபார் சென்டிங் எ ரேடியோ வேவ் விச் வில் பி அப்சர்வ்ட் பை யுவர் ஐனஸ்பியர் ரைட் அப்போ அதுக்கு சேட்டலைட் அவசியம் மூணாவது வந்து ஒரு ஒரு லாஜிக் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்டிக்கல் அண்ட் ரேடியோ டெலஸ்கோப்ஸ் ஆர் பில்ட் ஆன் கிரவுண்டு பட் எக்ஸ்ரே ஆஸ்ட்ரானமி இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி ஃபார் சேட்டலைட்ஸ் ஆர்பிட்டிங் த எர்த் ஒய் அதாவது எக்ஸ்ரே ஆஸ்ட்ரானமி எதுக்காக அது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் இன் சேட்டலைட்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எர்த்தனுடைய அட்மாஸ்பியர் வந்து நம்மளுடைய விசிபிள் லைட்டையும் ரேடியோ வேவையும் அலோவ் பண்ணும் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனால் எக்ஸ்ரேயை அப்சர்வ் பண்ணிடும் எப்போ எர்த்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் ஆனால் இந்த எக்ஸ்ரே ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் வரும்போது வேறு வேறு ஜோனில் வரும்போது அது வந்து அப்சர்வ் ஆகாது அப்போ சேட்டலைட்ஸ் ரொம்ப ஹைட்டில் எர்த்தை விட்டு தள்ளி இருக்கிறதுனால அங்கே எக்ஸ்ரே அப்சர்வ் ஆகாது அதனால் நம்ம அங்கே அந்த டெலஸ்கோப்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் சரி கடைசியாக ஓசோன் லேயர் வந்து நம்ம மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கு சர்வை பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்த ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் எர்த்திலிருந்து பட்டு திரும்பக்கூடிய வெப்ப கதிர்களை அந்த ஓசோன் லேயர் வந்து என்ன செய்யும் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ அது நம்ம சர்வை பண்ணுறதுக்கு வந்து குறிப்பாக அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் அப்போது பூமி அதிகமாக வெப்பமாகி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்க இந்த ஓசோன் லேயர் நம்மளை பாதுகாத்துக்குது சரி தானே அப்புறம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா இஃப் த எர்த் டிட் நாட் ஹேவ் அன் அட்மாஸ்பியர் உட் இட் ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் டெம்பர் டெம்பரேச்சர் பி ஹையர் ஆர் லோயர் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமான்னு கேட்டிருக்கான் கொஸ்டின் என்னென்னா அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்னா ஏ பூமி அதிகமாக வெப்பமாகுமா இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க அதானே அப்போ அட்மாஸ்பியர் இல்லை அப்படின்னா பூமி வந்து குளிரும் அதனுடைய ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் குறையும் இதுக்கு காரணம் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் கடைசியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைசி கொஸ்டின் Some scientists have predicted that global nuclear war on the earth would be followed by a severe nuclear winter with a devastating effect on life on earth. What might be the basis of this prediction? If the boom is not going to be able to get the boom, if the boom is not going to be able to get the boom, then it will be able to get the boom. That is possible. It will be a bio-war. That is possible. If the boom is not going to be able to get the boom, then it will be able to get the boom. பூமியில் சூரிய ஒளியை படவிடாமல் பண்ணி நியூக்ளியார் வின்டர்னு சொல்லுவோம் அது அப்போது பூமியினுடைய டெம்பரேச்சரை குறைச்சி அது பனி பிரதேசமாக மாற்றி இங்கே யாரும் வாழ முடியாத மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை செய்கிறது ரைட் தானா தட் இஸ் பாசிபிள் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்